அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நீங்க பறையற போய் வேலைக்கு வாங்க அதிகாரமா கூப்பிட முடியாது வெத்தலை பாகு வச்சு கூப்பிடணும் அந்த ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு பறையனை நீங்க வேலைக்கு கூப்பிடணும்னா வெத்தலை பாகு கொடுத்து எப்பா எனக்கு வேலைக்கு வாப்பானு கூப்பிடணும் வெத்தலை பாகு வச்ச அழைச்ச இந்த பெரும்பான்மை பெருமை மிக்க குடி இன்றைக்கு வந்தவும் போனவெல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவன் தாழ்ந்தவன் தலித்துன்னு இழிவுபடுத்திருக்கான் தமிழ் தேசிய சிந்தனை முதன் முதல்ல எல்லா தமிழ் தேசியத்துக்கும் முன்னோடி வந்து அயோத்தி தாசரும் தாத்தா ரட்டம் இழந்தான் ஒரு பைசா தமிழன் தமிழன் இவன் வடுகன் இவன் வந்தேறின்னு முத முதல்ல மனசுக்கு <laughs> 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 காப்பதற்கு விஜயநகர மாடல் என்றைக்கும் லகரம் வாய்ஸ் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஜபீர் இன்று நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் தமிழர் சேனை அமைப்பை சார்ந்த திரு எரிமலை ராமச்சந்திரன் வணக்கம் ஐயா ஐயா சமீபத்தில் திரு சீமான் அவர்கள் பேசிய ஒரு பேச்சு வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு விவாதமாக மாறியிருக்கு என்னென்னா தமிழர்களுக்கு பின்னாடி குடிப்பெயரை பேட்டு போட்டுக்கலாம் சாதி பெயரை போட்டுக்கலாம் அப்படின்றது இந்த குடிப்பெயர் சாதி பெயரை போடுறத பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை என்னை கேட்டால் வந்து ஒரு கா புற எதிரி யாருன்னு பார்க்குறதுக்கு குடிப்பெயர் தேவை தான் யார் தமிழர் யார் தமிழர் அல்லாதவர் யார் அப்படின்னு நம்ம பிரித்து பார்க்குறதுக்கு அது தேவை தான் ஆனால் அதுவே தமிழ் தேசியத்தினுடைய மூலமாக அமையாது ஏன் அமையாதுன்னா குடிப்பெருமைகள் பேசுவதனால் நம்ம தமிழர்கள் தமிழர் வளர்ந்த விதம் தமிழர் மெய்யியல் கோட்பாடு எல்லாமே சரிதான் ஆனால் தமிழரை ஒன்றிணைவதற்கு ஒன்றுபடுத்துவதற்கு இந்த தமிழர் யார் யார் அல்லாதவர் யாருன்னு கண்டுபிடித்த பிறகு இவர்களெல்லாம் ஒட்டுமொத்தமாக தமிழர்கள் அப்படின்ற வரையறைக்குள் வந்தால் மட்டும்தான் இங்கே தமிழ் தேசியம் சாத்தியம் ஏன்னா ஒரு ஒரு தமிழனும் தமிழன் என்ற இன உணர்வை மனதில் வைத்து குடிப்பெயரையும் சாதி ப பட்டத்தையும் அது புறந்தள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்குது அப்போ தான் தமிழ் தேசியம் வளரும் ஏன்னா நான் சாதி பெருமை பேசிட்டு நீங்களும் சாதி பெருமை பேசிகிட்டு இருந்தால் அது சாதியை மோதலை உருவாக்குமே தவிர சாதிய ஒற்றுமையை அது வென்றெடுக்காது தமிழர் யார் தமிழர் அல்லாதவர் யாருன்னு தெரிந்து கொள்வதற்கு மட்டும்தான் இது குடிப்பெயர்கள் தேவை ஒரு பொது கேள்வி எல்லாம் இல்லையா இப்போ சாதி பெயரை குடிப்பெயரை போட்டு கொள்வதால் இது ஒரு சண்டையை எழுப்புமா இல்லையா இல்லை சண்டையை எழுப்புறது ரெண்டாவது இருந்தால் கூட இவன் 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 அந்நியன்ற அடையாளம் காட்டுறதுக்கு அது சரிதான் ஆனால் தமிழர்கள் வந்து அதை மறக்க வேண்டியிருக்கு எதை மறக்கணும்னா நாமெல்லாம் ஒன் ஒரே குடியில் பிறந்தவர்கள் ஒரே வழியில் வந்தவர்கள் ஒரே இனத்தவர் என்ற அந்த மனநிலைக்கு வந்தால் மட்டும்தான் அது சாத்தியம் நீங்கள் கர்நாடகம் கர்நாடகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மொழி அது தெலுங்கு தெலுங்கோடு கலந்துருக்கும் தெலுங்கு இருக்கும் அருகம் என்று சொல்லப்படுகின்ற சமணம் தான் அந்த கர்நாடக மொழியை வளர்த்ததில் பெரும்பங்கு ஆனால் நீங்கள் ஒரு கர்நாடகத்தில் வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு பொங்கல் விழா ஒரு திருமண விழா ஒரு வளைகாப்பு ஒரு பிறந்த நாள் விழாவிலலாம் நீங்கள் தமிழ் பாடல்கள் வந்து அதிகமாக போட முடியாது இத்தனைக்கும் தமிழர்கள் ஆட்சி செய்த அந்த பகுதியில் நீங்கள் பெங்களூர் பகுதியில் தமிழர்கள் வந்து அப்படி பண்ண முடியாது அங்கே என்ன பண்ணுவான்னா திராவிடம் தான் நானும் திராவிடன் அவனும் திராவிடந்தான் ஆனால் அவன் இனத்தால் கன்னடனாக இருக்கிறான் அவன் இது தமிழன்னு மனிதநேயம் ப மனிதநேயத்தையோ 
இந்திய கட்டமைப்போ பார்க்காமல் நம்மெல்லாம் இந்தியர்னு பார்க்கறதில்ல நம்ம திராவிடர்னு பார்க்கறதில்ல நாங்கள் கன்னடியர் நாங்கள் கன்னடர்கள் அவன் என்ன பண்ணுவான் அறம் சார்ந்து இருக்கிற தமிழர்களை ஒடுக்குவதற்கு நீங்கள் அந்த தமிழ் பாட்டு போட்டிங்கன்னா சண்டைக்கு வந்துடுவான் கன்னட செல்வாளி அடிக்க வருவான் மிரட்டுவான் தமிழ்நாட்டில் அது செய்ய முடியாது ஏன் செய்ய முடியாதுன்னா இவன் பாவம் பார்ப்பான் இந்த இல்லாத திராவிட திராவிடத்தை தோற்றுவித்தவர்கள் பறையர்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திராவிட ஆமாம் அயோத்திதாசர் திராவிட மகாஜன சபை இவங்கெல்லாம் கொண்டு வந்தவங்க அயோத்திதாசன் இரட்டை மலையும் தான் ஆனால் திராவிட கழகத்தை தோற்றி விற்றார் ஜான் ரத்னம் அவர் தான் திராவிட கழகம்னே தோற்றி வித்தார் இங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கேயும் கர்நாடகத்திலையும் தெலுங்கர்கள் தான் வந்து கன்னடர்கள் வந்து விழுத்துவாங்க நம்ம நினைக்கிற மாதிரி கன்னடர்கள் ஆளுமை பண்ணுறது இல்லைங்க அங்கேயும் கன்னட சலுவாளிகள் பேரில் தெலுங்கர்கள் தான் வந்து கர்நாடக மண்ணில் பண்ணுவாங்க இங்கே இங்கேயும் அந்த ஆளுமை யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா பிறமொழி ஆளுகிட்ட குறிப்பாக தெலுங்கர்கள்கிட்ட இருக்கு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா முறையாக கன்னட திராவிடத்தை தோற்றுவித்த பகுத்தறிவு சிந்தனை பகுத்தறிவு சிந்தனை அயோத்திதாசர்கிட்ட வந்து பிறந்தது யாராலும் மறுக்க முடியாது ராமசாமி நாயக்கர் பிறப்பதற்கு முன்னே இங்கே அந்த கொள்கையெல்லாம் இங்கே இருக்குது சித்தர்கள் கையில் தொடங்கி இங்கே எல்லாமே அப்படி தான் இருக்குது ஏன்னா அத்வைத அப்படின்னு நீலகிரியில் அயோத்திதாசர் ஒரு அமைப்பு கட்டுறார் அங்கே அவர் இருபத்தஞ்சி வயசில் அமைப்பே கட்டுறார் அவர் தான் உண்மையிலே பகுத்தறிவு சிந்தனையாளர் தமிழ் தேசிய சிந்தனை முதன் முதல்ல எல்லா தமிழ் தேசியத்துக்கும் முன்னோடி வந்து அயோத்திதாசரும் தாத்தா ரட்டமலையும் தான் ஒரு பைசா தமிழன் தமிழன் இவன் வடுகன் இவன் வந்தேறின்னு முத முதல்ல சொன்னவங்க இந்த வந்தேறின்னு அவங்க சொன்னாங்களே அதை இந்த திராவிட மனசில் வச்சுக்கிட்டு வடுகர்கள் அவங்க புகைப்படத்தே அவங்களுடைய போராட்டத்தையோ அவங்களுடைய ஆளுமை இந்த பகுத்தறிவு க கருத்தியல் இருக்குல்ல அவங்கள திட்டமிட்டு இவங்கெல்லாம் மறைச்சாங்க இவங்கள மட்டும் மறைச்சாங்களா அப்போ இடஒதுக்கீடு கொள்கையெல்லாம் நம்ம பேசினோம்னா சுப்ராயம் அவர் அவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறதுல அந்த கல்வி இந்த மது விளக்குக்கெல்லாம் இவர் தான் இருந்தார் முத்தையா முதல்வர் சாமி முத்தையா முதல்வர் உண்மையிலேயே இடஒதுக்கீடு வந்து அயோத்திதாசரும் ரெட்டமலையும் சொன்ன கருத்தியல் தான் அந்த கருத்தியல் தான் நீதி கட்சியிலே பிரதிபலித்தது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் பிரதிபலித்ததே இந்த பிரையர்களுடைய கருத்தியல் தான் வந்துச்சு இந்த முத்திய முதலியாக இருக்கிறாரில் அவர் வந்து பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த இடஒதுக்கீடெல்லாம் குறைச்சார் குறைச்சார் மது விளக்கை வந்து அமுல்படுத்துறதுக்கு நிறைய வேலை பார்த்தார் இடஒதுக்கீடு கொள்கையை கொண்டு வந்து நிறுத்தினவர் வந்து அவர் இவங்க பேரெல்லாம் சொல்கிறாங்களான்னா நிச்சயமாக சொல்கிறதில்ல ரத்தமலை பெரியும் சொல்கிறதில்ல ஜான் ரத்தினம் பேரும் சொல்கிறதில்ல அயோத்திதாசர் பேர் அண்ணல் அம்பேத்கரோட இங்கே இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்காங்கள அந்த காலகட்டத்திலேயே பறையர் சமுதாயத்தில் எம்சி ராஜாவை போல் ஒரு வீரனை வந்து பார்க்கவே முடியாது ஏன் பார்க்க முடியாதுன்னா ரெண்டு குழுவாக இருந்துச்சு ஒரு கூட்டம் அம்பேத்கர் ஃபாலோ பண்ணுற கூட்டம் ஒரு பெரியாரில் அவரெல்லாம் சும்மா அவரெல்லாம் நம்ம பேச பெரியாரே கிடையாது பெரியாருன்ற பட்டம் நம்ம பறைச்சி மீனம்பால் சிவராஜி கொடுத்தது அதெல்லாம் நம்ம வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கூட ராமசாமி நாயக்கர் தான் அவரே ராமசாமி நாயக்கர் தான் கூட்டாங்க இங்கே இருக்கிற இந்த திராவிட அடி வருவர்கள் தான் பெரியார் பெரியார்னு சும்மா இவங்களுடைய செயல் திட்டங்கள் அயோத்திதாசர் எல்லாம் உண்மையிலேயே மறைச்சி திரிச்சு அது கா ஆளையே காட்டாமல் அயோத்திதாசர் இட்டமலை எம்சி ராஜா போன்றவங்களும் ஆளையே காட்டுறது இல்லை இவங்க தான் என்னமோ அந்த பகுத்தறிவு க கொள்கையை இந்த ராமசாமி நாயக்கர் தான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரியும் இவர் தான் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் ஒன்றும் இல்லை மொழிப்போர் தியாக தியாகியர்களில் அவர் சுந்தரலிங்கனார் உண்ணாவிரதம் இருக்கும்போது இந்த இப்போ கருணாநிதியோ மொழிப்போர் எல்லாம் சொல்கிறாங்களே கருணாநிதியோ ராமசாமி நாயக்கரோ போய் பார்க்கல அன்னைக்கு காமராஜர் கக்கஞ்சி மா மாப்போசி போன்றவங்க தான் அவரை போய் பார்த்தாங்க தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு வந்து பேர் வைக்கிறதுக்கு உண்ணாவிரதம் இருந்த சுந்தரலிங்கனா இருக்குது இந்த நிலை ஆனால் அவங்களெல்லாம் மறைக்கப்பட்டுருவாங்க ஏன்னா தமிழர்கள் வந்து எந்த நிலையிலையும் ஆளுமையானவர்கள்னு காட்டக்கூடாது பிழைக்க வந்த வடுக வடுகர்கள் வந்து தன்னை காட்டிக்குவாங்க எப்படி வந்து இந்த தமிழ் தேசியத்தில் வந்து இது தமிழ் தேசியம்ன்றது நம்ம தான் இங்கே தான் கம்மியாக இருக்கிறோம் நீங்கள் தொடக்க காலத்துலேருந்தே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வடு வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் அயோத்திதாசர் கூட பதிவு பண்ணியிருக்கார் வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறார் 
அப்படி வந்தீங்கன்னா இப்படி தருமபுரி இப்படி உள்ள பூந்து தான் இப்படி உள்ள வருவானுங்க ஆனால் இந்த கே சிங்களம் இருக்கு சிங்கள மொழி சிங்கள மொழி பாலி கலந்தது பாலி பாலியை உருவாக்குறது மகாயன புத்தன் தான் பாலி மொழியை உருவாக்குறான் அது செயற்கை மொழி எப்படி கன்னடம் கன்னடத்தில் சமணம் உருவாக்குச்சோ கன்னட மொழியை சமணம் உருவாக்குச்சோ அதே போல் சிங்கள மொழியை உருவாக்குனதே பாலி தான் அப்படி தான் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து நிறைய விஷயங்களை வந்து பெரிய பெரிய ஆளுமைகள் எல்லாம் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள்ன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மை இது அதில் குறிப்பாக புறக்கணிச்சிட்டாங்க பறையர்களை புறக்கணிச்சிட்டாங்க திராவிட கழகம் பறையறது திராவிட மகாஜன சபையிலேருந்து திராவிடம்ன்ற சொல் வந்துச்சு அப்படின்னு எந்த பறையர்களும் விழிப்போட இல்லை ஏன் இவங்களை புறக்கணிக்கிறீங்கன்னு கேட்கறதுக்கு நாதி இல்லை ஏன்னா அவங்களுக்கு எம்சி ராஜா வரலா பற்றியெல்லாம் சொல்லலை எம்சி ஐம்பத்தி நாலு பேர் இறக்குறான் அம்பேத்கர் ஒரு குழுவுக்கும் எம்சி ராஜா குழுவுக்குமே சண்டை அதில் ஐம்பத்தி நாலு பேர் செத்துருக்கான் அப்போது த தமிழகத்தில் பிறந்த பறையராக பிறந்த எம்சி ராஜா எவ்வளோ பெரிய ஆளுமையாக இருந்திருக்கார் அவருக்கு ஒரு செலவு வைக்கிறதுக்கு இந்த மண்ணில் நாதி இல்லை இதை கேட்கறதுக்கு சட்டமன்றத்தில் ஒரு பறையம் இல்லை எத்தனை பேர் தனித்தொகுதியில் போயிருக்காங்க எல்லாம் போயிருக்காங்கல்ல ஏன் எம்சி ராஜாவுக்கு ஒரு செலவு வைக்கணும் ஒரு மணிமண்டபம் கட்டும்னு கேட்கறது இல்லை யாருமே கேட்கறது இல்லை இது நீங்கள் அந்த காலத்திலலாம் காணிகள் பிடுங்கப்படுது விஜயநகரத்தில் தான் காணிகள் பிடுங்கப்படுது இங்கே இருக்கிற பறையர்கள் கூலிகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் ஆனால் கூலிகளாக இன்றைக்கி திருமணம் இது மாதிரி வெத்தலை பாக்கு கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குல்ல தாம்பளம் கொடுக்குற பழக்கம் இருக்குல்ல அன்றைக்கெல்லாம் வந்து நீங்கள் பறையரை போய் வேலைக்கு வாங்க அதிகாரமாக கூப்பிட முடியாது கூப்பிட முடியாது வெத்தலை பாக்கு வச்சு கூப்பிடணும் அந்த ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு பறையனை நீங்கள் வேலைக்கு கூப்பிடணும்னா வெத்தலை பாக்கு கொடுத்து எப்பா எனக்கு வேலைக்கு வாப்பான்னு கூப்பிடணும் அப்படி ஒரு பழக்கம் இருந்துச்சு வெத்தலை பாக்கு வச்ச அழைத்த இந்த பெரும்பான்மை பெருமை மிக்க குடி இன்றைக்கு வந்தவன் போனவெல்லாம் தாழ்த்தப்பட்டவன் தாழ்ந்தவன் தலித்துன்னு இழிவுபடுத்திருக்கிறான் இது இதுக்கெல்லாம் ஒரு மாற்றம் வரணும்னா தமிழ் தேசியம் வரணும் அப்போ பறையர் வரலாறு தெரியணும் எப்படி வாழ்ந்தான்னுங்கிறோம் ஒரு வேலைக்கே வந்து வெத்தலை பாக்கு வச்சு கூப்பிட்டா தான் கூப்பிடணும் அதை தான் என்ன உன்னை வெத்தலை பாக்கு வச்சு கூப்பிடணும் அழைக்கணுமா அப்படின்லாம் பேச்சுவாக்கில் சண்டையில் சொல்கிறான்ல அது யாரை கூப்பிட்டான் பறையர்களை கூப்பிட்டது பறையர்களைத்தான் வெத்தலை பாக்கு வச்சு அழைச்சான் வேலைக்கு காணியாளர்கள் நிலங்கள்லாம் பிடிங்கப்பட்டு நிறைய பேர்கிட்ட நிலம் போச்சு நிலம் பிடுங்கினது விஜயநகரம் தான் அவன் தான் அவ்வளோ கொடுமை பண்ணான் பறையர்கள் வந்து ஓட ஓட விராட்டணும் நிலங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு மண்ணின் மைந்திருக்கு நிலம் இல்லை பிடைக்க வந்த வந்தியர்களுக்கு நிலம் இருக்கு இந்த கேள்விக்கு திராவிடம் பேசுகிறவங்க திராவிடத்திற்கு துணையாக நிற்கிறவங்க இந்த கேள்விக்கு விடை சொல்ல முடியுமா முடியவே முடியாது என்னடா பூர்வீக குடிக்கு தானே இருக்கணும் எல்லா ஊர்லேயும் பூர்வீக குடிக்கு தான் இருக்கணும் பிழைக்க வந்தவனுக்கு அவ்வளோ சொத்து இருக்காது ஆனால் இங்கே பிழைக்க வந்தவனுக்கு சொத்து இருக்கு பூர்வீக குடி நாடு ஓடியாக அவனுக்கு வேலைக்கு போகிறான் இதெல்லாம் மாறணும்னா தமிழ் உணர்வு உள்ள தமிழன் ஆட்சிக்கு வரணும் இப்போது அதே தமிழர்களில் நாடாளுமன்றத்திலையோ இல்லை பாராளுமன்றத்திலையோ தமிழர்களில் வேறு சாதி குடி சேர்ந்தவங்க இருக்காங்கள்ல அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஒரு எண்ணம் வந்திருக்கணும்ல எம்சி ராஜாக்கும் ஒரு சிலை வைக்க வேண்டும்னு அப்போது இங்கே எங்கே அந்த சிக்கல் எழுதுன்னு நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இந்த பறையர் இந்த சமூகத்தை பேசுவதற்கு இந்த சமூகத்திலேருந்து ஆள் போனோம் அப்படின்னா இதை உடைச்சிட்டு தமிழராக இருந்தால் அந்த சமூகத்தை சேர்ந்தவனு சிலை வைப்பாரா இல்லையா கண்டிப்பாக இது தான் சீமான் பேசுகிறார் சீமான் பேசுகிற கருத்துகள் மற்றவங்களுக்கு முரண்பாடாக தொடக்கத்தில் தெரியும் ஆனால் இந்த சீமான் பேசுகிற கருத்தியல் தான் அன்றைக்கு ஒரு பைசா தமிழனாக பேசிச்சு தமிழ் தேசியம் பேசிச்சு பேசி அது அப்போது பறையர் பேசின கருத்துகள் தான் பறையர் பேசின கருத்துக்கள் இன்றைக்கு சீமான் பேசுகிறார் சீமான் பேசுகிற அப்புறம் தொடக்கத்துலேருந்து தமிழர்கள் பேசுகிற கருத்து இது இந்த இந்த மண்ணுக்கு இப்போ அவசியம் ஏன் அவசியம்னா தமிழர்களுக்கு ஒரு ஒரு சதவீதம் கூட இந்த மண்ணில் தமிழ் மண்ணில் ஒரு நலன் பயக்கலை அப்போது இந்த தமிழனுக்கனை அவர் முத்தையா முதலியார் வந்து மது விளக்கு கொண்டு வந்து அஞ்சு லட்ச ரூபா என்னவோ செலவு பண்ணார் அந்த நேரத்தில் விழிப்புணர்வு குடிக்காதீங்கன்னு விழிப்புணர்வு அன்னைக்கு அவர் பேர் யாராவது சொல்கிறாங்களா யாருக்காவது தெரியுமா இப்படி ஒரு அமைச்சர் இருந்தார் மது விளக்கு கொள்கைக்கு எதிராக இருந்தார் நான் முதலியார் தான் நம்ம பேசுகிறது முதலியாருக்கு முத்தையா முதலியாருக்காக தான் பேசுகிறேன் 
இல்லையா அவர் அங்கே சாதி இல்லை இங்கே தமிழன் தமிழனாக இருக்கிறதுனா தமிழ் மக்கள் வீணா போகிறாங்கன்னு பேசுகிறான் இன்றைக்கு மது ஆளுகளை திறந்து தமிழர்களை வந்து இந்த அளவுக்கு நாசப்படுத்துறதுக்கு யார் காரணம் இவங்க தானே காரணம் திராவிடம் தானே காரணம் ஒரு அவங்க திராவிடத்தை சமத்துவம் சாதியம் மற்றதாக சனாதானமாக பேசுகிறவங்க திராவிடம்னு எப்படி எடுத்துக்க முடியும் திராவிட கட்சிகள் தானே எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா முதல்ல ஐதிதாச பண்டிதரும் அதே பரையினத்தை சார்ந்த இல்லை ரெட்டைமலை சீனிவாசன் அவர்களும் கூட ஐயாக்களும் கூட பரையன் என்ற அடையாளத்தை விட்டு திராவிடம் என்ற ஸ்டாண்டுக்கு தான் வராங்க அப்போது இவங்களை திராவிடம்னு அடையாளப்படுத்துறத விட திராவிட கட்சிகள் சேர்ந்த பிள்ளைன்னு சொல்லலாமா இல்லை இவங்களை அது அந்த நேரத்தில் அது பொருந்துச்சு ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ஆதி திராவிடன் திராவிடம் என்பது ஐந்து மொழி கலப்பு தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் துளுவும் கன்னடம் ஐந்து மொழி கலப்பு அவர்களெல்லாம் கன்னடன் கன்னடனாக இருக்கிறான் மலையாளி மலையாளி ஆகி இருக்கிறான் தெலுங்கன் தெலுங்கனாக இருக்கிறான் ஆனால் போராத காலம் தமிழன் மட்டுமே இந்த பெயரை சுமந்து கொட்டிருக்கிறான் இன்றைக்கு பறையர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய அந்த சாதி சான்றிதழ் பறையன் தான் கொடுக்கணும் இல்லை தமிழன்னு கொடுத்துருக்கணும் ஆதி தமிழன்னு கொடுக்க வேண்டிய சான்றிதழை இன்றைக்கு ஆறு ஆதி திராவிடன் என்று கொடுத்ததே வந்து மகா தப்பு தான் இன்றைக்கு அவர்களெல்லாம் எம் முன்னோர்கள்லாம் உயிரோடு இருந்திருந்தால் இன்றைக்கு பிற மொழியாளர்கள் ஆதி தமிழன்ற சொல்கிற காலத்தில் இவங்க நிச்சயமாக வந்து அது நம்ம பழந்தமிழர் ஆதி தமிழர்னு சொல்ல சொல்லி தான் அவங்க கேட்டிருப்பாங்க ஏன்னா கொள்கை எல்லாமே மாறுதலுக்கு உட்பட்டது தான் அந்த நேரத்தில் இந்த மக்களுக்கு ஆளுகளை இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே வட்டமேஜி மாநாட்டில் இந்த தமிழ் சமூகத்துக்காக போன ஒப்பற்ற தலைவன் தாத்தா தான் தாத்தா தான் போனால் வேறு யாராவது போயிருக்காங்களா இல்லை அப்போது தமிழகத்தில் மிக உயர்ந்த சமூகமான அறிவுபூர்வ சமூகமான இன்றைக்கு இருக்கிற அரசியல் இருக்குல்ல அரசியல் இருக்குல்ல இந்த அரசியலே ஒட்டு மொத்தமாக பறையர்லேருந்து இயங்குது தான் அதுதான் மையப்புள்ளி எப்படி சூரியனை சுற்றி மற்ற கோள்களை இயங்குகிறதோ அதே போல் பறையர்களுடைய கருத்தியலில் தான் வந்து இன்றைக்கு இருக்கிற எல்லா அரசியல் கட்சியும் இயங்குது ஆனால் இயங்குது பறையருக்கு புரோஜனப்படுதா இப்போ இதுதான் எனக்கு முரண்பாடு இப்போ வந்து நீங்க சொல்லிட்டீங்க வரலாறும் அதே தான் சொல்லுது இப்போ பறையருக்கு பறையர் தான் இந்த அரசியல் உருவாக்குச்சு அப்படின்னா இதை மற்ற சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா ஏற்றுக்க மாட்டாங்க நிச்சயம் இதுதான் இங்கே பிரச்சனை இதனால தான் சாதி பேரை போட வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லை சா நமக்கும் இதில் முக்கியம் திரும்பவும் சொல்றேன் சாதி பேர் போடுறது இல்லை ஈவன் தமிழனா தமிழன் அல்லாதவனான்னு பார்க்கறதுக்கு மட்டும்தான் அது தேவைப்படுது மற்றபடி குடிப்பெருமை என்று எல்லாருக்கும் குடிப்பெரு ஒவ்வொரு குடிக்கும் தமிழ் குடியில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரே குடியிலிருந்து வந்தவங்கன்றதுனால பறையர்களுக்கு என்ன பெருமை வருமோ அதே தான் மற்ற சாதிக்காரங்களுக்கும் வரும் எல்லாமே ஒன்று தானே ஆனால் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பிற மொழியாளர்களை அடையாளம் காணுவதற்கு அது தேவைப்படுது ஆனால் போகிற போக்கில் சாதி வெறியும் மத வெறியும் தமிழர்கள் விட்டு ஒழிக்க வேண்டியிருக்கு எப்போ இது எப்போ எப்போ விட்டு ஒழிக்கணும் இப்போ விட்டு ஒழிக்க முடியாது தமிழன் யாருன்னு அடையாளம் அடையாளம் காட்டு இவன் தான் பொது எதிரின்னு நீங்கள் அடையாளம் காட்டிட்ட பிறகு தான் இன்றைக்கு தமிழனுக்குள்ளேயே வந்து பல பிறமொழியாளர்கள் உள்ள பூந்துக்கிறான் இப்போ நீங்கள் பட்டியல் போட்டு வச்சுருக்கேன் இடஒதுக்கீடையில் அதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா தெலுங்கு பேசணும் இருப்பான் கன்னடம் பேசுவான் எல்லாம் மலையாளம் பேசணும் எல்லாமே இருப்பான் இப்போது இதிலிருந்து தனியாக பிரித்து எடுக்கிற வேலை இருக்குல்ல பட்டியல்லையும் சேர்த்துட்ட அவங்கெல்லாம் பாமர மக்கள் தான் உடைக்க மக்கள் தான் எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை ஆனால் அவங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு தனியாக கொடுக்கணும் தமிழர்களுக்கு தனியாக கொடுக்கணும் அதுதானே சரி இவர்கள் தமிழர்கள் இல்லைன்னா அப்படி கொடுக்கலன்னா வரவும் புறவெல்லாம் தமிழனுடைய பட்டங்களையும் தமிழனுடைய உரிமைகளையும் திருடிப்படுவோம் இப்போது அவன் தமிழன் ஆகிறதுக்கு இங்கே இங்கே உள்ள போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவான் செய்வான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா வரலாறை மாற்றுவோம் இல்லாத வரலாறு இருப்பது போல் காட்டுவோம் ஏன்னா இந்த இந்த ஆட்சி என்பது வடுகர்களுடைய ஆட்சி இது இப்போ புதுசாக திராவிட ஆட்சிகளே இது பேர் விஜயநகர ஆட்சி விஜயநகர குமார கம்பன் ஆட்சி தான் நடக்குதே தவிர மாடல் விஜயநகரம் இது விஜயநகர மாடல் ஆட்சின்னு ஒன்றா சொல்லலாம் இதுக்கு சரியான பொருள் சரியான கருத்து திராவிட மாடல்னு சொல்லக்கூடாது ஏன்னா திராவிடம் தான் பொய்ய திராவிடம்னு சொன்னவங்க நீங்கள் பயன்படுத்தலை திராவிடத்தை பற்றி பேசுகிறவங்கள நீ புகைப்படமோ எதுவுமே காட்டல அவங்கள வந்து அடையாளப்படுத்தலை எல்லாமே புறக்கணிச்சிட்டீங்க பகுத்தறிவு கருத்து என்னென்னு பேசுகிறவங்க இது இது இதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்தவங்க தமிழகத்துக்கு தமிழ் மக்களுக்கு என்னென்னலாம் தேவைன்ற யார் சொன்னாங்களோ அவங்கள கீழ்சாதியாக பார்க்குற மனநிலை யார்கிட்ட இருக்குது 
இந்த சாதி சண்டை எங்கேருந்து தொடங்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க தமிழர்கள ஒன்றும் பேசிப்பான் இப்போ கூட அன்றைக்கி ஒரு தேவர் சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு தலைவர் பேசுகிறாரு அவர் நாங்களும் பறையர்களும் ஒன்று தான் நாங்கள் இருப்போம் எங்களுக்கு பூசாரி பறையர்கள் தான் நாங்கள் தலைகட்டு இத்தினி வீடுன்னு உட்காருவோம் எங்களுக்கு பூசாரி பறையன் தான் இல்லை நிறைய தெய்வ வழிபாட்டில் பூசாரிகள் பூசாரி பறைகள் தானே ஆமாம் இப்போது இங்கேயும் ஒரு கேள்வி நிறைய பூசைகள் இல்லை தெய்வ வழிபாட்டில் பறையர்களை தான் வைக்கிறாங்க ஆனால் மாட்டுக்கறி தின்பதை வந்து அவமானமாகவும் இல்லை அந்த பூசாரி வேலைகளை அப்போ அவமானமாகவும் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த தலையை வச்சுக்கிட்டு ஓடுற இந்த வழக்கங்களை கீழ் சாதிக்கிட்டே கொடுக்குற ஒரு தெய்வ வழிபாடுகள் இருக்குது இதை என்ன நினைக்கிறீங்க இல்லை 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 மாட்டிறைச்சி தொடக்க காலத்தில் இல்லை அவர் சிவவாக்கியர் கூட சொல்லுவார் மாட்டிறைச்சி தின்றதில்லை அன்று மின்றும் வேதியர்னு அவர் தொடங்குவார் நீ வந்து பூநூல் போட்டிருக்கிய பூநூல் போட்டிருக்கிய அதில் மான் தோல் இருக்குல்ல அதை வேஷ பிராமணர்கள் ஒரு துண்டு வைப்பாங்க மான் கறி சாப்பிடாதுவா மான் தோலை போட்டுட்டுருக்கிற அப்படியெல்லாம் இருக்குது அசைவம் என்பது இங்கே ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அது ச ஒரு காலத்தில் பறையர்கள் வந்து மாட்டிறைச்சி சாப்பிடல ஒரு காலத்தில் அனைவரும் மாட்டு இல்லை ஒரு காலத்தில் பறையர்கள் புளியை வேட்டி அடி சாப்பிட்ருக்கான் அதை சொல்லணும்ல இப்போ சிவபெருமான் புளி தோல் போட்டிருக்கார அது ஒன்றும் இல்லை வெள்ளக்காரம் ஆவணம் இருக்குது புளியை வேட்டி ஆடி சாப்பிட்டான் அப்போ மாட்டிறைச்சி சாப்பிட்றது உனக்கு இழிவாக தெரியுதுன்னா அப்போ புளிக்கறி சாப்பிட்ட பறையர்களை நீ உயர்வாக பேசணும்ல ஏன் பேசல இன்றைக்கி புளி இல்லை அவன் சாப்பிடல இன்றைக்கி அது வந்து அரசோடமே ஆக்கப்பட்டிருக்கு இல்லை வேட்டையாடுவதற்கு புளி இல்லை மக்கள் தொகை அதிகமாக இருக்குது அதனால் புளியை தேடி பிடிச்சி வேட்டையாட முடியாது அன்றைக்கி புளியும் தான் வேட்டையாடி சாப்பிட்ருக்கான் அது வெள்ளக்காரன் ஆவணப்படுத்தியிருக்கான் மாட்டுக்கறி பாருங்கள் இழிவுபடுத்துவதற்கு வேள்வியை கொண்டு வந்தவர்கள் வேஷ பிராமணர்கள் தான் கோ யாகம் யாகம் குதிரையை போட்டு யாகம் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்தவர்கள் தான் வந்தவர்கள்னா முழுக்க முழுக்க உங்களுக்கு தெரியுமோ பிராமணர்கள் அப்படின்னா வேஷ பிராமணர்கள்னா அயோத்தி தாச சொல்கிறவங்கலாம் அவங்க வந்து தெலுங்கை தாய்மொழியாக கொண்டவங்க அவன் தான் வடுக பிராமணன்னு பேர் அவன் அவன் தான் வந்து எல்லாத்தையும் பிராமணன் தெலுங்கன் எடுத்துக்கலாமா ஆமாம் தெலுங்கு பிராமணன் தமிழ் நல்லாதப்போ பிராமணன் தெலுங்குனாவும் இருக்க வாய்ப்பு ஆமாம் இங்கே வந்து தமிழ் பார்ப்பனர்கள்னு இருந்தாங்க அவங்க வடக் வடக்கிலிருந்து வந்ததை வந்து திருநாக்கரசெல்லாம் எதிர்க்கிறார் ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போ பார்ப்பனர்கள் தமிழரா தமிழர் அல்லாதவரா பார்ப்பான் என்று சொல் பறையர குறிக்கிற சொல் பார்ப்பான் என்பவர்கள் வேறு பிராமணர் என்பவர்கள் வேறு யா கைபர் பலான் கணவாய் வழியே யாரும் வரல அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு கோட்பாடு இந்த கோட்பாடு என்பது இங்கே இவங்க இந்த பௌத்தம் இருக்குல்ல புத்தத்தில் தான் மகாயான புத்தத்தில் தான் இந்த வேஷ பிராமணர்கள் அவன் தான் பா சமஸ்கிருதத்தை உருவாக்கணும் பௌத்தம் சமஸ்கிருதுன்றது வந்து இங்கே எதுவும் புதுசாக ஒன்றும் வரல ரிக்வேதத்தில் இருந்து போறக்கு இல்லையா சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் என்பது பிரா வடுக பிராமணர்கள்கிட்ட இருந்து குறிப்பாக மகாயான பிராமணர்கள்கிட்ட இருந்து தொடங்குச்சு சரி அதை உருவாக்குனது பௌத்தமா ரெண்டு மொழி உருவாக்கினா ஒன்று பாலி பாலி மொழி இன்னொன்று சமஸ்கிருதம் ரெண்டு மொழியும் அவங்கக்கிட்ட இருந்து வந்தது இது வந்து தமிழை சிதைப்பதற்காகவே வந்து சமணமெல்லாம் வேலை பார்த்துச்சு சமணமும் வேலை பார்த்துச்சு தொடக்க காலத்தை புத்தம் பறையர்கிட்ட இருந்து தோன்றிருக்கோம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இருபத்தி நாலு புத்தர் இருக்கிறாங்க பறையர்கிட்ட தான் தோன்றிச்சு ஆனால் கௌதம புத்தம் அவங்க பெரிய கதை இருக்குது இன்றைக்கி அயோத்திதாசரே பதிவு சொல்வார் பறையர்கள் வந்து சுடுகாட்டுக்கு நாங்கள் ஏற்றுக்காத போது இவருடைய தத்துவங்களை ஏற்றுக்காத போது வேஷ பிராமணர்களுடைய அந்த சித்தாந்தங்களை ஏற்றுக்காத போது பறையர்களை வந்து மண் வாகு அப்படின்னு சொல்லி சுடுகாட்டு மன்னர்கள் தோற்று போனால் தோற்றுட்டோம்னு வச்சு தமிழ் மன்னன்னு தோற்று போனால் அவனை வந்து சுடுகாட்டு பக்கம் தான் விரட்டி விடுவாங்க ஆமாம் கழிவாகு அதுதான் ஹரிச்சந்திர புராணம் கூட அதான் சொல்லும் அதெல்லாம் பொய் கதை அயோத்தி தாசை சொல்வார் ஹரிச்சந்திர புராணம் வந்து ஒரு எப்படி வடுக பிராமணன்கிட்ட வந்து இவர்கள் போ அடிபட்டார்கள் அப்போது கழிவாகு இச்சவாகு குளவாகு மண்வாகு வீரவாகு இது மாதிரி ஏழு வாகு இருக்கும் இன்றைக்கி முருகன்கிட்ட வந்து வீரவாகு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் பறையர்கிட்ட வந்து இருக்கும் நீங்கள் ஒரு பட்டியலில் இன்றைக்கூட நீங்கள் கூகுளுக்கு சர்ச் பண்ணுங்கள் 
சமணத்திலையும் பௌத்தத்திலையும் தேடி பாருங்களேன் இச்சவாகு யாருன்னு பாருங்களேன் இருவ எல்லாம் இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு பேரும் இச்சவாகு குலமாக இருக்கும் பர ஆசிவகநாதர் பறையங்கிறான்ல அவனும் இச்சவாகு குலமாக இருக்கும் இதில் இங்கே பெரிய சதி நடந்துச்சு இந்த தெலுங்கர்கள் காலம் இன்றைக்கும் வடுக ஆட்சி நடக்குது வடுக ஆட்சி முடிவுக்கு வராத வரை அதான் விஜயநகர் ஆட்சி முடிவுக்கு வராத வரை எந்த தமிழனுக்கும் எந்த காலத்திலும் நன்மை பயக்காது இது உண்மை இப்போ அது குடிப்பெயர் பேருக்கு பின்னாடி போடுவது நியாயமா நியாயமற்றதா அதுதான் குடிப்பெயர் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் குடிப்பெயர் தேவை பெருமையை பேசுறதுக்கு இல்லை ஏன்னா எல்லாரும் பெருமையை பேசலாம் ஒரு பெருமை பறையனுடைய பெருமை எல்லா சாதிக்கும் பொருந்தும் புறநானூறுனா எல்லா இங்கே இருக்கிற எல்லா தமிழருக்கும் பொருந்தும் திருக்குறள்னா எல்லா தமிழருக்கும் பொருந்தும் இல்லையா அப்போது ஒரு நூல் இது தமிழ் நூல்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது தேவாரம் பிறந்தது எங்கே திருவும் எங்கே திருமந்திரம் பிறந்தது எந்தன்னு பறையர்குள்ளேன்னு எழுதிப்பார் ஞான வெட்டியான்ல அப்போ தேவாரம் திருநா தேவாரம் தேவாரம் பாருல தேவாரம் பிறந்தது எங்கே திரு சிவனும் எங்கே திருமந்திரம் பிறந்தது எந்தன்னு பறையருக்குள்ளேன்னு இருக்கான் அப்போ தேவாரம் திருமந்திரம்லாம் இங்கே தமிழர்கிட்டேருந்து வந்துச்சு நீங்கள் பறையர்கிட்டன்னு அப்படி சொல்லுவோம்னா தமிழர்கிட்டேருந்து வந்துச்சு அப்போ திருக்குறள் தமிழ் நூல்னு சொன்னால் திருவள்ளூர் தமிழர்னு நம்ம அடையாளம் காட்டும்போது ஆமாம் திருவள்ளூர் பறையர்னு நம்ம அடையாளம் காட்டும்போது தமிழர் தான் நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம அவர் சாதியாக பார்க்கறது இல்லை திருவள்ளூர் சாதியாக பார்க்குறோமா இல்லை அப்போது இவர் தெரிஞ்சு கொள்வதற்கு குடிப்பெயர் தேவைப்படுது இவங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறது தேவைப்படுது ஆனால் மத மதமும் இப்போ இஸ்லாமியர்கள் இருக்காங்க தமிழ் இஸ்லாமியர்கள் தமிழர்கள் அவங்க காலப்போக்கில் மதம் மாறி இருப்பாங்க அவங்கள போய் இங்கே இருக்கிறவன் சிறுபான்மையர்னு சொல்கிறான் பெரும்பான்மை சமுதாயத்தில் இருக்கவங்க இஸ்லாமியர் அதானே சரி இஸ்லாமியர் தமிழ் இஸ்லாமியர்கள் யார் தமிழர்கள் தானே தமிழர்கள் பெரும்பான்மை தமிழ்நாட்டில்னா அந்த இஸ்லாமியரும் பெரும்பான்மையும் தானே சொல்லணும் கிறித்துவர்களும் பறையர்லேருந்து ஏகப்பட்ட பேர் இருக்காங்க நாடாரில் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாமே அவங்களையும் சிறுபான்மையர்னு சொல்கிறான் அப்போது இங்கே என்ன பிரித்து பார்க்கணுன்னா குடிப்பெயர் தெரிஞ்சால் தான் அது கிறிஸ்துவ மதம் போனாலும் சரி பௌத்தம் போனாலும் சரி சீக்கியம் போனாலும் சரி இஸ்லாம் போனாலும் சரி குடிப்பெயர் இவர் யாருன்னு தெரியும் தமிழரா தமிழர் அல்லாதவரா தெரியும் தெரிஞ்சால் இவங்கள எல்லாமே ஒரு தனி இதில் கொண்டு வரணும் ஒரு இந்த இஸ்லாமில் இருக்கிறவங்க தமிழரையும் கிறிஸ்துவத்தில் இருக்கிற தமிழையும் சீக்கியத்தில் இருக்கிறவங்களும் பௌத்தத்தில் இருக்கிற இந்த தமிழர் இந்து பறையர்னு சொல்ல தமிழர்கள்னு சொல்லப்படும்ல இந்து என்ற சொல் வெள்ளக்காரன் காலத்து சொல் நீங்கள் அதை விட்டுருங்க ஆமாம் அது அந்த சொல் அப்படி விட்டுருங்க இவங்களெல்லாம் வந்து தமிழர்கள்னு ஒரு பட்டியல் போடணும் பிற மொழியாளர்களே ஒரு பட்டியல் போடணும் இப்போ தெலுங்கு தாய்மொழியாக கொண்ட இவங்க இருப்பாங்க உறுதி தாய்மொழியாக கொண்ட இஸ்லாமியர் இருப்பாங்க அவங்களும் நம்ம பிரித்து தான் பார்க்கணும் அதை நம்ம அதில் எனக்கு மாற்றுக்கிறது இல்லை தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட இஸ்லாமியர்கள் எம் எம் உறவு இல்லையா தமிழை தாய்மொழியாக கொண்ட கிறிஸ்துவர்கள் எம் உறவு பிற மொழி ஆளரும் இருக்கான் கிறிஸ்துவத்தில் அவன் ஏமீனுவான் அப்படின்னுவான் அவன் அவன் கேட்டால் இது நமக்குள்ளே வந்துடுவான் இப்போது ஒரு பேரில் நாங்கள் வந்து தலித் அதில் மத மாறி போனால் கூட இங்கே தலித் கிறிஸ்துவர்கள் நாடார் கிறிஸ்துவர்கள் தான் சொல்கிறாங்க எதுக்கு அது தமிழ் கிறிஸ்துவர்கள்னு வந்துடுவோம் தமிழ் இஸ்லாமியர்னு வந்துடுவோம் தமிழர்கள்னு இந்து மதத்தில் இருக்கிறவங்களாம் ஒன்று சேர்த்து போயிடுவோம் சேர்த்து எங்களை தனியாக பாரு பிற மொழியாளர்களை தனியாக பாரு எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பில் இந்த தமிழர்களுக்கு முன்னுரிமை கொடு ஏன்னா இந்த மண்ணின் மைந்தர்கள் நாங்கள் பிற மொழியாளருக்கு எங்களுக்கு கொடு அவங்களுக்கும் கொடுக்க சொல்லலை முன்னுரிமை எங்களுக்கு கொடுன்னு கேட்குறோம் இன்றைக்கு பறையர்கள் தமிழர்கள் பறையர்களில் இன்றைக்கு இடஒதுக்கீடுகளில் நாங்கள் போக முடியலையே வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கிறது இல்லையே போடும்போதே இடஒதுக்கீடு ஏ அப்படின்னு பிரிச்சிடும் இங்கே வேலை கிடைக்கல இப்போ அந்த வேலை கிடைக்காதனால வேலைக்கு போகாதனால இவன் வந்து போஸ்ட் ஓட்டுவோம் போராடுவோம் வேறு வேலை இல்லை இல்லைனா ஒரு பக்கம் டாஸ்மார்க்கு தேடி போயிடறான் ஒரு பக்கம் இந்த பக்கம் போயிடறான் ஒரு பக்கம் சினிமா இவன் இவர் தான் வருங்கால முதல்வர்னு சினிமா நடிகர்களை இப்போ தேடி போயிடறான் கதாநாயகனுங்களை தேடி போயிடறான் ஒரு பக்கம் மதுபாட்டில் தேடி போகிறான் அதனால் இவனுக்கு சரியான புரிதல் உள்ள பகுத்தறி உள்ள ஒரு அரசியல் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டிய கடமை தமிழ் தேசியம் பேசுகிற தலைவர்களுக்கு கட்டாயம் உண்டு அப்படி சொன்னால் தான் தமிழர்களுக்கு பாதிப்பு வரும் பொழுது இப்போ ஒன்றும் இல்லை எல்லை பிரச்சனை இருக்குல்ல எல்லை பிரச்சனையில் கேரளாவிலலாம் இங்கே இருக்கிற கம்யூனிஸ்டும் 
இவனும் கம்யூனிசம் பேசுவான் அவனும் கம்யூனிசம் பேசுவான் அந்த கம்யூனிசம் எல்லைக்கிட்ட நெருங்கி வருவான் இந்த கம்யூனிசம் என்ன பண்ணுறான் வேடிக்கை பார்க்குறான் அப்போ இதெல்லாம் போய் தானே ஏன் அங்கே அங்கே இருக்கிற திரா மலையாளியும் திராவிட தானே அவன் எல்லை தாண்டி வரும்பொழுது இப்போ ஒக்கை ஒக்கனைகள் வரான் இப்போ கன்னடக்காரன் இந்த பக்கம் வரும்போது அவனும் திராவிடம் தானே இங்கே இருக்கிற திராவிடம் கேட்கணும்ல கேட்க மாட்டான் தன் தமிழர் மண்ணையும் மொழியையும் நாட்டையும் காப்பதற்கு இந்த விஜய நகர மாடல் விஜயநகர மாடல் என்றைக்கும் பயன்படாது கருத்துக்களை பயன்படுத்தி நன்றிகள்